السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yang berhormat Datuk dan Pertua Adik yang berhormat Saya mulakan ucapan perbahasan ini dengan menyebut Perman Allah Ta'ala Al-Ladhin imakkannahum fil ard Aqamu salah Wa atau zakah Wa amru bil ma'ruf Wa nahawa anil muka Wa lillahi a'abadul umur suratul hajj Ayat 41 yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri mereka mendirikan sembahyang mereka menunaikan zakat mereka menyuruh kepada yang baik mencegah kemungkaran dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan menunjukkan bahawa di sana ada empat konsep bagi memerintah negara untuk menjamin segala pengurusan pentadbiran kewangan dilaksanakan dengan betul dan baik dan mencapai kejayaan. Yang pertama pembangunan insan, pembangunan manusia. Yang kedua konsep kewangan dasar kewangan. Yang ketiga konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat wawasan yang betul dan tepat. Kejayaan Belanjawan tidak hanya bergantung kepada duit yang dibentangkan dengan jumlah yang dibangga-banggakan sahaja dan bukan dengan projek pembangunan yang disenaraikan berjala-jala ia bergantung kepada manusia yang melaksanakannya dan manusia yang mengurus serta manusia yang menerima sumbangan itu sejauh mana dapat menunaikan dengan sempurna Duit yang diterima dan diurus dengan baik Tak diapikan bahawa Bajet dan politik tak boleh dipisahkan Bukan bermain politik dengan bajet Ini tanggungjawab politik Sama ada kerajaan atau pembangkang Bezanya kerajaan dia sudah memerintah 50 tahun lebih Penubuhan Persekutuan Melayu Sukan Tanah Melayu dan 40 tahun lebih penubahan Malaysia Pembangkang belum lagi memerintah kerajaan pusat Mereka memerintah kerajaan negeri Maka dilaksanakan sekolah negeri Politik mempunyai peranan yang penting di dalam Membentangkan bajet kepada pembangkang Dan melaksanakan kepada mereka yang telah memerintah Dalam menunaikan tunggung jawab dengan penuh amanah Kerajaan tidak boleh berlagak maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Tak boleh berlagak macam Tuhan. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada ketirisan. Kita jangan lekakan rakyat dengan slogan yang bertali arus satu demi satu. Bermula dengan bersih, cekap, amanah, kepimpinan melalui teladan, menteri Islam hadari. Dan macam-macam hari ini pula Janji dia tepati Kita tak mengapikan Di sana ada janji yang dia tepati Dan ada janji yang belum ditunaikan Dan masih ada janji yang Ditunaikan Tapi tidak sempurna Tak selesai Tak dapat dilaksanakan dengan betul Masih ada negeri-negeri Wilayah, daerah, kampung, rakyat Yang ketinggalan Contohnya negeri Tuan Ni Pertua sendiri Sabah Sarawak Malaysia Timur Sarawak 40 tahun kita mencapai kemerdekaan Walaupun dijanji Dengan berbagai janji sejak mula mencapai kemerdekaan Ditunaikan Tapi tak habis Bukan tak ditunai Tak sempurna Masih ada lagi kelemahan-kelemahan kita kena sedar Wilayah, daerah Kampung yang masih terbengkalai Rakyat yang ketinggalan Walaupun di sana berbagai bantuan diberi Masih ada yang ketinggalan Projek terpengkalai Tidak menepati jadual Lebuh Raya Timur Barat Sudah berapa Penggal pilihan raya Masih belum selesai Antara Pantai Timur dan Pantai Barat 
Dia buat rakyat simpan pulai. Daripada simpan pulai ke Gua Musang. Kuala Barat, Melayu, Kelantan dan Terengganu. Dirancang sejak tahun 70-an. Sekarang dah berapa tahun? Masih belum selesai. Itu janji. Dibuat bukan tak buat. Tetapi tak sempurna. Bukan ada janji yang dibuat tapi runtuh. Buat stadium, runtuh. Buat jambatan, runtuh. Buat bilik amal, runtuh. Walaupun jumlahnya tak besar. Tapi tak boleh dianggap dia pernah ringan dalam perkara ini. Kajian perlu mengizinkan satu muhasabah yang adil dan telus. Satu muhasabah yang adil dan telus. Banyak penyelewengan hilang cerita. Cerita lama hilang. Timbul cerita baru. Penyelewengan Bumi Putra. Bukul apa yang lalu. KWSP, Tabung Haji, Baitul Mal, Zakat. Macam-macam lagi Petronas dikatakan ada juga. Dia akhir dengan kapal selam pembelian senjata Skyhawk. Ha, perwaja dibawa ke mahkamah sekejap habis cerita tak tahu kisahnya tak tahu apakah akibat mereka yang melakukan kesalahan itu lebih malang lagi apabila penyelewengan ini dilindungi dengan media-media yang dibatasi yang dihalang dengan undang-undang ISA OSA yang tidak mengizinkan pendedahan dianggap sebagai rahsia kerajaan untuk tutup Segala kesalahan ini. Pilihan raya yang tidak menghakimkan rakyat. Sepatutnya rakyat boleh jadi hakim dalam pilihan raya. Untuk menentukan hukuman kepada kerajaan yang buat silap. Tapi rakyat tak boleh jadi hakim. Kerana pilihan raya yang tak telus. Pilihan raya yang masih belum berjalan dengan cara yang baik. Yang memuaskan mengikut amalan demokrasi. Yang beradab dan berakhlak. Tanpa muhasabah yang betul. Maka bajet yang dibentang akan bagi bajet politik wang, bajet rasuah, bajet menjelang pilihan raya. Kat ni dibentang, hampir-hampir nak pilihan raya dibentang. Sudah tentu nak itunya, sedikit sebanyak ada pilihan raya. Walaupun sebanyaknya kalau sedikitnya, akan jadi begitu.